你去传旨。自圣族以来，朝廷禁止官员与诸位皇子来往。如今旧令重申，以示警戒。是。对了，你常在宫中走动。嘉贵妃赏赐福晋命妇，怎不告诉朕？后妃赏赐命妇是常事，若不是贤亲王福晋来告诉皇上嘉贵妃所求，奴婢也无从查知。两广总督进献，一份到了朕这儿，一份到了嘉贵妃那儿。那些封疆大吏们，都怎么看待永城的？您怎么看待四阿哥？朝臣们，就怎么看待四阿哥？皇上下这道旨意，是专为提醒四阿哥的。结交官员，私立群岛，是皇上最忌讳。如今皇上这般警醒，但愿永臣可以恪守皇子的本分。前段日子四阿哥风光，五阿哥却被皇上冷落。不过幸好，五阿哥。得了太后亲眼。永吉本就是个孝顺的孩子，太后在宫中辈分是最高的，永吉孝顺太后也是理所应当的事儿。嘉贵妃母子眼里只盯着皇上，却无视太后，失了皇太后的顾惜，得不偿失。好，好马。这些驯马师也真是无用。草原上的马再烈，打也打服了。听说诸位阿哥们都善于狩猎，若是这马驯不服，一箭射死也便罢了，是这样吧？颖娘娘这话便差了。野马虽然难以驯服，但若是都一箭射死，哪还有好玩的供给宫里啊？四阿哥的意思是，你能驯服得了这野马，是吗？好，鱼鱼，乖，来来，乖乖乖，乖，听话、啊。四哥好厉害，好厉害！四阿哥真不错。还真有皇上平定天下、驯服四海的模样。永成啊，这野马倒是很听你的话呀。咦，乖，乖。皇上，这野马的脾性，四阿哥是最为熟悉的。听话，听话。每年秋狝之时，四阿哥都会亲自来木兰围场，喂养那些新驯的野马。围场进贡的这些野马，听说连最好的驯马师，也得驯很长时间。听话，乖。永成，站在那儿做什么？快回来！永成在那喂马喂得好好的，你叫他回来做什么？是，臣妾怕他被马伤着了。凌云车，微臣在。你说永成每年都会到围场跟野马亲近是吗？是。微臣在木兰围场当差的那段时间，曾经亲眼所见。后来陪皇上骑马打猎，也见过几次。四阿哥。这是天赋异禀，常人难以企及啊！玉乖，乖，这，这微臣在，当日在木兰围场，你救朕的情景，你可还记得？如此情急之事，微臣当然记得
，四阿哥和五阿哥及时救父，实在是英勇。他们英勇？是。五阿哥用血肉之躯，替皇上挡住了发了性子的野马，是奋不顾身的。而四阿哥也实为敏捷。微臣记得，当时微臣在林子里遛马，无意中看见皇上一进了林子，四阿哥便跟了进来。微臣想。他可能是在找您吧，所以皇上一遇见，四阿哥便出现了。永成就这般，扣得准时机。来人！来人！来人！皇上，您梦魇了，怎么了？如意，哎，方才朕梦到了永城，梦到了朕独自入林遇刺那一日，那两只冷箭到底是谁放的？到底是谁要害了朕的性命啊？那件事，傅恒大人不都已经仔细查过了吗？没查到什么呀。你知道吗？那日是一匹野马引朕入林的，而今日朕才知道，原来永成善于引导野马。皇上怀疑永成啊？这皇位在上。本就难保父子之情。那日林英哲来救朕之时，明明看到永成，骑马在朕之后才入林的，可他为什么没有出声寻朕？这险情一出，他立刻赶出，时机这般凑巧。况且，朕也知道贾贵妃母子的心思。当初贾贵妃对后位有多热切，永成对太子之位。就有多热切。朕已经派人去查，永成当日的行踪是否如灵车所言？嗯。若是永成，朕拿朕的安危来讨朕的欢心，那他就不配做朕的儿子。是。上床呢，睡吧，啊，嗯，来。这回朕要你秘密跑了一趟木兰围场，你事办的怎么样？奴才谨遵皇上吩咐，表面宣防了木兰围场。暗中仔细查访了当年行刺之事。你暗访的事情，没露任何异样吧？没有，奴才细细查访过。当年凌云彻为克嫔娘娘遛马，应是漫无目的的才闯入林内。而当时确实有人看见皇上入林时，四阿哥也紧跟着进去。在这段时间，大概四阿哥去的是皇上的方向。所以皇上一有险情，四阿哥立刻赶出。这林子那么大，永成入林之后，未曾出声，是否是在寻找朕，还是等朕涉险，再去救人？此事奴才实在不知，只有四阿哥自己才知道啊。那永成马场之事呢？四阿哥的确熟悉野马习性。也喜驯马，常在马场逗留。好，朕知道了。你去传旨，凌云彻护驾有功，封他为御前一等侍卫。这。皇上，傅恒与刘统勋求见。
准格尔又生事了。回来了啊！回来了，你快把东西放下，跟我出去吃饭。吃什么饭呢？你现在升官了，成了一等侍卫，那可是给咱们长脸的事儿。左邻右舍知道了，都嚷嚷着要喝酒。我在四一园订了几桌，还请了你的旧友和同僚。你快点去露个脸，省得人家说你当了官了就摆架子。是不是过于张扬了呀？这长脸的事儿，干嘛不让人家知道啊？我是皇上的近臣。得到赏识自然是好事儿，但是过于张扬，这反而不好了。这人物可都请来了，在那等着了，你去不去？哎呀，你呀、啊，我就问你一句，去不去？换身衣服，快去换。